அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் டெக் பாய் இன்னைக்கு நாளில் டெக்னாலஜி வேகமாக வளர்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு இந்த டைமில் ஸ்கிரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு மிகப்பெரிய மார்க்கெட்டிங் விடா மாறிடுச்சு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன் ப்ளஸ் எடுத்துப்போம் ஒன் ப்ளஸ் செவன் ப்ரோவில் நைன்டி ஹேர்ட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ஹெட் இருக்கு அவங்க நைன்டி ஹேர்ட்ஸ் ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஹெட் தான் மார்க்கெட்டிங் விடா பயன்படுத்தியிருந்தாங்க அதே மாதிரி பிளாக் ஷார் டூ ப்ரோவில் டூ ஃபார்ட்டி ஹேர்ட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ஹெட் இருக்கு பிளாக் ஷார்க்கும் ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஹெட் தான் மார்க்கெட்டிங் விடா பயன்படுத்தியிருந்தாங்க ஸோ ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஹெட்னா என்ன ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஹெட்டோட யூசஸ் என்ன ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஹெட்டோட அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன ஸ்க்ரீன் டேரிங்னா என்ன இதை பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோவில் போகலாம் முதல்ல ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட்டோட அட்வான்டேஜை பார்ப்போம் ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் அதிகமாக இருக்க மானிட்டரையோ இல்லை லேப்டாப்பையோ நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுடைய கண்ணுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட்டை ஹேர்ட்ஸ் மூலமாக மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்க்ரீன் ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை முறை அப்டேட் அல்லது ரெஃப்ரெஷ் ஆகுதோ அதை தான் ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு சிக்ஸ்டி ஹேர்ட்ஸ்னா ஸ்க்ரீன் ஒரு செகண்டுக்கு அறுபது முறை ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் அதிக ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன யூஸஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் அதனால தான் ஐஎன் கேமிங் லேப்டாப் கேமிங் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லலாம் அதிக ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு காரணம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன் ப்ளஸ் செவன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஹேர்ட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் இருக்குது அதுவே பிளாக் ஷார் டூ ப்ரோ ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஹேர்ட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் இருக்குது பிளாக் ஷார் டூ ப்ரோ ஒரு கேமிங் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வெப் ப்ரௌசிங்கும் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம பார்க்குற இமேஜஸாக இருக்கட்டும் வீடியோஸாக இருக்கட்டும் ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் கம்மியாக இருக்க மானிட்டரை விட ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் அதிகமாக இருக்க மானிட்டரில் நல்லாயிருக்கும் இங்கே என்ன ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் அதிகமாக இருக்க மானிட்டரோட விலை ரொம்பவே அதிகம் இப்போ நீங்கள் ஒரு லேப்டாப் அல்லது ஒரு மானிட்டர் வாங்குறீங்கன்னா அதோட ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட்டை மட்டும் பார்த்து வாங்காதீங்க அது கூட எந்த அளவுக்கு பவர் எஃபின்சியான சிபிஓ இருக்குது ஜிபிஓ இருக்குது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு என்ன பயன்படுத்தியிருக்காங்க என்ன ப்ராசஸரை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்த்து வாங்கினா தான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹேர்ட் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் உள்ள மானிட்டரை நம்ம வாங்கினோன்னா அப்போ தான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹேர்ட் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ப்ராசஸர்லாம் ஓகேயாக இருந்துட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் மட்டும் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஹேர்ட் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் டோட்டலாக வேஸ்ட்டு தான் சொல்லணும் அதனால தான் கேமிங் லேப்டாப் அண்ட் கேமிங் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் அதிக ஸ்கிரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு காரணம் ஆவரேஜாக எல்லா டைப் ஆஃப் மானிட்டராக இருக்கட்டும் டிவியாக இருக்கட்டும் லேப்டாப்பாக இருக்கட்டும் ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இருக்கட்டும் சிக்ஸ்டி ஹேர்ட் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் இருக்கும் கேமிங் ஸ்மார்ட் ஃபோன் கேமிங் லேப்டாப்பில் மட்டும் அதிக ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட்டுக்கும் எஃபிஎஸ்க்கும் என்ன சம்மந்தம்னு பார்ப்போம் ஸ்க்ரீன் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட்டை ஸ்க்ரீன் ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை முறை அப்டேட் ஆகுதோ அதை சொல்லுவாங்க எஃபிஎஸ்ஸை நம்ம ஒரு வீடியோவில் ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை ஃப்ரேமில் எடுக்கிறோமோ அதை எஃபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சிக்ஸ்டி ஹேர்ட் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் உள்ள மானிட்டரில் நீங்கள் சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் வீடியோவை ப்ளே பண்ணிங்கன்னா வீடியோவோட குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும் ப்ளேபேக் எந்த ஒரு லேகும் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சிக்ஸ்டி ஹேர்ட் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் உள்ள மானிட்டரில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹெப்பியஸ் வீடியோவை ப்ளே பண்ணோன்னா இங்கே தான் பிரச்சனைன்னு சொல்லணும் ஏன்னா அந்த ஸ்க்ரீனால் ஒரு செகண்டுக்கு சிக்ஸ்டி முறை தான் ரிஃப்ரெஷ் ஆக முடியும் ஸோ சிக்ஸ்டி ஹெப்பியஸ்னால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக ப்ளே பண்ணிவிடும் அதுவே ஒன் டுவெண்ட்டி ஹெப்பியஸை அதை சிக்ஸ்டி ஹெப்பியஸ்க்காக கன்வெர்ட் ஆகி வீடியோவும் லேக் ஆகி ஷட்டர் ஆகி தான் ப்ளே ஆகும் ஸோ இதை தான் வந்து ஸ்க்ரீன் டேரிங் சொல்லுவாங்க ஸ்க்ரீன் டேரிங் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளுடைய மானிட்டர் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட்டும் நம்ம ப்ளே பண்ணுற வீடியோடைய எஃபியஸும் ஒத்து போலனா ஸ்க்ரீன் டேரிங் ஏற்படும் நம்ம ஸ்க்ரீன் டேரிங்கை சால்வ் பண்ணிட முடியும் அதுக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஜி சிங்க் இருக்குது ஃப்ரீ சிங்க் இருக்குது வி சிங்க் இருக்குது ஸோ இப்போ ஜி சிங்க் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜி சிங் தனியாக மானிட்டர்லாம் இருக்குது ஸோ ஜி சிங் எப்படி வேலை செய்யணும் நம்ம மானிட்டர் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ப்ளே பண்ணு